হাই আজকের ভিডিওতে আমি গুগল প্লে কনসিলের ডাটা সেফটি এবং অ্যাডভার্টাইজিং আইডির ব্যাপারে কথা বলবো এবং প্র্যাকটিক্যালি কীভাবেগুলো সেট আপ করতে হয় তা আমি দেখিয়ে দিব গুগল কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে আমাদের ডাটা সেফটি এবং অ্যাডভার্টাইজিং আইডি অ্যাড করতে বলতেছে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপগুলোতে তো যেসব অ্যাপগুলোতে আসলে এখন পর্যন্ত অ্যাডভার্টাইজিং আইডিগুলো অ্যাড করেন নাই সেই অ্যাপগুলোর উপর গুগল কিন্তু অ্যাকশন নিচ্ছে যে অ্যাকশনের স্বরূপ এই অ্যাপটা কিন্তু প্লে কনসিলার পাবলিশ ছিল এখন আপডেট যখন করতে সে কিন্তু আপডেটটা আর নিচ্ছে না আমাকে কিন্তু বলতেছে এখন যে মিসিং ডাটা সেফটি ফর্ম তো আমার এখন কিন্তু এই ডাটা সেফটি ফর্মটা কিন্তু ফিল করে তারপরে কিন্তু অ্যাপটা আপডেট করতে হবে তো এখন পর্যন্ত এই অ্যাকশনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেগুলো একটা ডেডলাইন দিয়ে দিছে গুগল এই ডেডলাইনের মধ্যে যদি কেউ যদি ডাটা সেফটিটা অ্যাড না করে তার অ্যাপের মধ্যে তাহলে হয়তো পরবর্তী অ্যাকশনে ওর অ্যাপটা আনপাবলিশ করে দিতে পারে অথবা রিজেক্টেড করে দিতে পারে তো আজকে আমি সেই বিষয়টা আপনাদের দেখে প্র্যাকটিক্যালি দেখে দেবো কি আপনাদের অ্যাপের ভিতর সেট আপ করবেন ডাটা সেফটি এবং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আইডি তো ভিডিও শুরু করে বলে রাখি যে আমার চলে এখনও সাবস্ক্রাইব করে তারা এখনই সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করে দেন পাশে টাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করতে ভুলবেন না তাহলে চলুন শুরু করি তো প্রথমেই আমি একটা অ্যাপের উপর আজকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আইডি এবং ডাটা সেফটি অ্যাড করবো সেই অ্যাপটা আমি এখানে ওপেন করে রেখেছি অলরেডি তো এখানে আমি ভিউ অ্যাপে ক্লিক করতেছি দেন এখান থেকে একেবারে নিচের দিকে আমরা চলে যাব অ্যাপ কন্টেন্টে তারপরে এখান থেকে ডাটা সেফটি তো ডাটা সেফটি আমার স্টার্ট করে বলতেছে ওদের যে ফিল আপ ফর্মগুলো আছে সেই ফর্মগুলো ফিল আপ করার জন্য তো ডাটা সেফটিটা আসলে কি এটা একটু আমরা জেনে নেওয়া যাক তো ডাটা সেফটি বলতে আমাদের অ্যাপের যে ইউজারগুলো আসে ইউজারের যে ডাটাগুলো থাকে ওদের লোকেশন ওদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আইডি যাবতীয় যে ডাটাগুলো থাকে এই ডাটাগুলো আমরা আসলে কী করি আমরা এই কারোর কাছে সেল করে দিই এই ডাটাগুলো কি কারোর কাছে শেয়ার হয় কি না এই ব্যাপারে আমরা কিন্তু আগেই ইউজারকে বলে দেবো আমার অ্যাপ ইনস্টল করার আগে এখন কিন্তু প্লে স্টোরে গেলে কোনো অ্যাপ যদি আমরা সিলেক্ট করি তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ডাটা সেফটিগুলো এই লিস্ট আকারে ওদের কাছে দেখায় যে আমরা ইউজারের ডাটাগুলো কোথায় কী কাজে ব্যবহার করি তো এই হলো মূলত ডাটা সেফটি অ্যাডভার্টাইজিং আইডি হচ্ছে মূলত যারা অ্যান্ড্রয়েড তেরো টার্গেট করতেছেন সেক্ষেত্রে তাদের জন্য ফর্মটা ফিল করতে হবে তো প্রথমে আমরা ডাটা সেফটির কাজটা দেখবো তো আমরা এখানে ডাটা সেফটি এখান স্টার্ট করতেছি দেন এখানে আমরা নেক্সটে ক্লিক করতেছি দেন এখানে বলতেছে ডাজ ইউর অ্যাপ কালেক্ট ও শেয়ার অফ এনি রিকোয়ার্ড ইউজার ডাটা হ্যাঁ আমার অ্যাপে ডাটা শেয়ার এবং কালেক্ট করে তো অনেকেই বলতে আমার অ্যাপে তো কোনো ডাটা শেয়ার হচ্ছে না কালেক্ট হচ্ছে না তো আসলে আমরা যখন আমাদের অ্যাপের ভিতরে গুগল অ্যানালাইটিক্স এবং গুগল অ্যাডসেন্স এবং ওয়ান সিগনাল অ্যাড করি সেই ওয়ান সিগনাল কিন্তু আমাদের ইউজার থেকে কিন্তু ডাটাগুলো কালেক্ট করে আমাদের কিন্তু প্রোভাইড করে সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে ডাটাগুলো আসে কিন্তু একটা মাধ্যম হয়ে মাঝখানে কিন্তু গুগল গুগল অ্যানালাইটিক্স এবং ওয়ান সিগনাল কিন্তু ডাটাগুলো কিন্তু তাদের নিজে নিজের সাথে শেয়ার করে এবং আমাদের সাথেও কি শেয়ার করে তো এইভাবে মূলত ডাটাগুলো কালেক্ট করা হয়ে থাকে তো যেহেতু আমি আমার অ্যাপের ভিতরে গুগল অ্যানালাইটিক্স আছে ওয়ান সিগনাল আছে এবং অ্যাডমোবাইল অ্যাড আছে তো অ্যাডমোবাইল অ্যাডে কিন্তু প্রচুর ডাটা কালেক্ট করে সেটা আপনারা সকলেই জানেন তো আমি এখান থেকে ইএসএ ক্লিক করতেছি দেন ইজ অল অফ দ্য ইউজার ডাটা কালেক্ট বাই ইনক্রিপ্টেড ইন ট্রানজিট তো আমরা এখান থেকে ইএসএ করে দিব দেন ডো ইউ প্রোভাইড আ ওয়ে টু ইউজার রিকোয়ার দ্যাট দেয়ার ডাটা ইজ ডিলেট মানে ইউজারের ডাটাগুলো কি আমরা কি ইউজার যখন যদি বলে যে আমার ডাটাগুলো ডিলেট করে দেন আমরা সেই ব্যবস্থা আমাদের অ্যাপের ভিতরে আছে কি না যেহেতু আমাদের এই ব্যবস্থা নাই সেখানে আমরা নতে ক্লিক করে দেব দেন এখানে বলতে হ্যাজ ওয়ের অ্যাপ সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিকিউরিটি রিভিউ তো এখানে মূলত একটা যে মোবাইলের যে ফ্রেমওয়ার্ক আছে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি অ্যাসেসমেন্ট মাসা ফ্রেমওয়ার্ক এই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আপনার অ্যাপটা পাবলিশ করতে হবে আপনার অ্যাপটা সাবমিট করতে হবে সাবমিট করার পর ওরা রিভিউ দিবে যে আপনার অ্যাপের যে সিকিউরিটি আছে সেই সিকিউরিটিটা ভালো কি না স্ট্যান্ডার্ড কি না তো এই তারপর ওরা একটা সার্টিফিকেট দিবে আপনার এখানে ইয়েস যে আপনার অ্যাপটা খুবই ভালো আপনার অ্যাপে কোনো ইস্যু নেই যদি আপনি যদি এই ওদের থেকে কোনো সার্টিফিকেট নিয়ে থাকেন তাহলে এখান থেকে ইএসএ ক্লিক করবেন আদারওয়াইজ এখানে নোটে ক্লিক করে দেবেন দেন এখানে আমরা নেক্সটে ক্লিক করব তারপর এখানে বলছে ডাটাটা আমরা কী ধরনের মূলত ডাটা কালেক্ট করি এখন আমাদের যখনই এই আমরা গুগল অ্যানালাইটিক্স করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিন্তু ইউজারে কিন্তু একটা লোকেশন কিন্তু আমরা দেখতে পাই আমাদের কোন দেশ থেকে ইউজারটা আসছে এবং সেই কান্ট্রির ভিতরে আমরা সেই সিটিগুলো আমরা দেখতে পারি তো এখান থেকে যদি আমাদের লোকেশন আমরা কালেক্ট করি সেক্ষেত্রে
মেসেজের মধ্যে আমরা কিন্তু আদার ইন অ্যাপ মেসেজ আমরা কিন্তু ইন অ্যাপ মেসেজগুলো এখান থেকে কিন্তু ওয়ান সিগনালে অনেক সময় দেখা যায় ইন অ্যাপ মেসেজ এবং গুগল অ্যানালিটিক্সও কিন্তু আমরা কিন্তু ইউজারকে মেসেজ কিন্তু সেন্ড করে থাকি এর জন্য আমরা একটা টিক মার্ক করে দিচ্ছি দেন এখানে ফটোস অ্যান্ড ভিডিওস তো আমরা ইউজার থেকে কোনো ধরনের ফটো এবং ভিডিও নিই না সেক্ষেত্রে আমরা এগুলো সিলেক্ট করবো না অডিও ফাইল সেটাও আমরা ইউজার থেকে কোনো অডিও ফাইল নিই না ফাইল অ্যান্ড ডকস ইউজার আমাদের কাছে কোনো ফাইলস প্রোভাইড করে না সেক্ষেত্রে আমরা একটা টিক মার্ক দেবো না দেন ক্যালেন্ডার আমাদের ইউজার কোনো ক্যালেন্ডারের কোনো ইভেন্ট এখানে সেট করা নাই দেন এখানে কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট আমরা ইউজারের কোনো কন্ট্যাক্ট ইনফো শেয়ার করি না বা কালেক্ট করি না দেন এখান থেকে অ্যাপ অ্যাক্টিভিটি এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেন এখান থেকে মূলত এই অ্যাপ অ্যাক্টিভিটিতে আমরা যদি দেখি অ্যাপ ইন্টারেকশন এখানে বলতেছে যে হ্যাঁ আপনার অ্যাপে যে ইউজারগুলো আসে যে অ্যাপের ইউজারগুলোর মধ্যে কে কতবার কত কোন পেজ ভিজিট করতেছে তাছাড়া কে কোথায় যাচ্ছে অ্যাপের এই ডাটাগুলো আপনি কালেক্ট করেন কি না তো যেহেতু আমি কালেক্ট করি না সেক্ষেত্রে আমি এখানে কোনোটাই আসলে সিলেক্ট করতেছি না দেন এখান থেকে আমি চলে যাব ওয়েব ব্রাউজিং যেহেতু আমার এটা ওয়েব ব্রাউজিং সাপোর্ট করে না সেক্ষেত্রে ওয়েব ব্রাউজিংয়ের যে হিস্ট্রিগুলো থাকে ইউজারে ইউজার কোথায় গেছে সেই ডাটাগুলো আপনি কালেক্ট করেন কি না সেই ডাটাগুলো কালেক্ট করে থাকলে আপনি এখানে টিক মার্ক করে দেবেন দেন অ্যাপ ইনফো অ্যান্ড পারফরমেন্স এখানে যদি চলে যায় এখান থেকে কিন্তু আমি ক্র্যাশ লক এই জিনিসটা কিন্তু আমি ইউজ করি দেন এখান থেকে ডায়গনস্টিক এই জিনিসটা আমি ইউজ করি তো আদার অ্যাপ পারফরমেন্স ডাটা আমাদের অ্যাপটা কীরকম পারফরমেন্স করছে অ্যাপে কোনো ক্র্যাশ করে দিচ্ছে কি না তো এই জিনিসটা কিন্তু আমি ইউজ করি দেন ডিভাইস ওর আদার আইডিয়াস দেন আমি কিন্তু ডিভাইস ইউজার যে ডিভাইসগুলো ইউজ করতে সেটার ভার্সন কি সেটা অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন অ্যান্ড্রয়েড ভার্সনের সেটার ডিভাইসের নাম কি এই সবগুলো ডাটা কিন্তু আমি কিন্তু দেখে থাকি বা কালেক্ট করে থাকি এই জন্য আমি এখানে টিক মার্ক করে দেবো তো এই ছিল মূলত আমরা যে ডাটা টাইপগুলো ব্যবহার করি সেইটুকু আমি টিক মার্ক করে দিয়েছি দেন এখানে আমরা নেক্সটে ক্লিক করবো দেন আমাদের প্রত্যেকটা আমাদের লোকেশনের জন্য আমাদের এখন আবার আলাদা ডাটা ইউজেস অ্যান্ড হ্যান্ডেলিং এখানে বলছি আমরা যে ডাটাগুলো কালেক্ট করি সেই ডাটাগুলো কোথায় ইউজ করি এবং কীভাবে হ্যান্ডেল করি তো এখানে আমরা বলতেছি নট স্টার্ট এখানে আমরা টিক মার্ক করবো স্টার্টে ক্লিক করবো যেহেতু আমরা ডাটা কালেক্টও করি এবং শেয়ারও করি থার্ড পার্টি যে মাধ্যম আছে সে মাধ্যমটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান সিগনাল থাকতে পারে গুগল অ্যানালিটিক্স থাকতে পারে আরও যেই এই অ্যাপ পারফরমেন্স প্রোভাইড করে ওরা কিন্তু মাঝখানে কিন্তু মাধ্যম হিসেবে কাজ করে ওদের ওদের কাছে কিন্তু আমাদের ডাটাগুলো কিন্তু শেয়ার হয়ে থাকে তো এখানে আমি শেয়ারে ক্লিক করতেছি দেন এখানে বলতেছে ইজ দিস ডাটা প্রসেস এপি মারলি এখানে আপনার নোতে ক্লিক করে দেবেন তারপরে এখান থেকে বলতেছে ইজ দিস ডাটা রিকোয়ার্ড ফর ইউর অ্যাপ তো আমাদের অ্যাপের জন্য এই ডাটাগুলো রিকোয়ার্ড কি না হ্যাঁ আমাদের ডাটা ইজ কালেকশন ইজ রিকোয়ার্ড কেননা আমাদের যে ডাটাগুলো থাকে এগুলো কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের অ্যাপের জন্য অবশ্যই দরকার এই জন্য আমরা এখানে টিক মার্ক করে দেব দেন ইউজার ক্যান চুজ হোয়েদার ইজ ডাটা ইজ কালেক্টেড ইউজার কি চুজ করতে পারে না ইউজার চুজ করতে পারে না সেই জন্য আমরা ওরা সিলেক্ট করবো না ইজ দিস ইউজার ডাটা কালেক্টেড আমরা ইউজার ডাটাগুলো কেন কালেক্ট করি আমাদের অ্যাপের যে ফাংশনালিটিগুলো আছে সেই ফাংশন আমরা দেখার জন্য কালেক্ট করি দেন অ্যানালাইটিক্সের জন্য কালেক্ট করি দেন অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় কালেক্ট করি কীভাবে আমাদের অ্যাপে কে কোথায় আসে কোথায় আমাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা বসালে ক্লিক ভালো আসবে কোন পেজের মধ্যে এ কে কতক্ষণ থাকতেছে তো এই জিনিসটা কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখে থাকি তো এই জন্য আমরা এখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট মার্টিনে ক্লিক করে দেবো দেন ফ্রড প্রিভেন্ট অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড কম্পানেন্স আমরা সিকিউরিটির জন্য দেখে থাকি এবার জন্য আমরা এখান থেকে টেক মার্ক করে দেবো তো একই কাজটা কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে আমাদের আবার সেট করতে হবে এখানে বলতে হচ্ছে হোয়াই ইজ দিস ইউজার ডাটা শেয়ার ইউজার ডাটা কেন শেয়ার হয় আমাদের ইউজার প্রথম যে ডাটাগুলো শেয়ার হয় সেটা হচ্ছে অ্যাপ ফাংশনালিটির জন্য দেন অ্যানালাইটিক্সের জন্য দেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আইডি অ্যান্ড ফ্রড প্রিভেন্ট প্রোটেকশন দেন এখান থেকে সেভে ক্লিক করে দেবো তো এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা যে ডাটা আপনি সিলেক্ট করছেন সে তাদের জন্য কিন্তু সেট আপ করতে হবে তো আমি এখানে এখানে আমাদের একটা মেসেজ একটা রয়েছে তো মেসেজটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি এখানে তো এখানে কালেক্ট অ্যান্ড শেয়ার আমরা ক্লিক করে দেবো দেন এখান থেকে নো দেন ডাটা কালেকশন ইজ রিকোয়ার্ড কেমন কেন কেন কালেকশন করি সেটি অ্যাপ ফাংশনালিটি অ্যানালাইটিক্স দেন অ্যাডভার্টাইজিং দেন ফ্রড প্রিভেন্ট প্রোটেকশন সিকিউরিটি অ্যান্ড কম্পাইলেন্স দেন একই কাজটা আমাদের আবার করতে হবে অ্যাপ ফাংশনালিটি অ্যানালাইটিক্স অ্যাডভার্টাইজিং মার্কেটিং অ্যান্ড ফ্রড প
দেন কিভাবে আমরা পুনরায় কিভাবে কেন ডাটা শেয়ার করি সেটা আমরা সেট আপ করে দেব অ্যাপ ফাংশনালিটি অ্যানালাইটিক্স ফর প্রিভেন্ট প্রোটেকশন অ্যান্ড সেভ দেন এগেন আমি একে একে সবগুলো করে নিচ্ছি तो हो गए दें आदार एप परफरमेंस एखन आर एटार जो सिलेक्ट कर देव कलेेक्शन शेयर एखन के नो डाटा कम इज रिक्वयार्ड दें एप फांगशनलिटी एनालिटिक्स एडभार्टाइजिंग और मार्केटिंग दें एखान आज शेयर जो सिलेक्ट करते हैं एप फांगशनलिटी एनालिटिक्स एंड एडभार्टाइजिंग एंड फ्रड प्रिभेंट प्रोटेक्शन एखान के सेवे क्लिक कर देव तो गलो दें एखान बाकी आज है डिवाइस जो आईडी আছে এর জন্য আমাদের সেট আপ করতে হবে দেন কালেক্টেড অ্যান্ড শেয়ার্ড এখান থেকে নো ডাটা কালেকশন ইজ রিকোয়ার্ড অ্যাপ ফাংশনালিটি অ্যানালাইটিক্স ফর প্রিভেন্ট ফর প্রিভেন্ট প্রোটেকশন অ্যান্ড সর্বশেষ হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড মার্কেটিং দেন এখান থেকে আবার অ্যাপ ফাংশনালিটি অ্যানালাইটিক্স অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড ফর প্রিভেন্ট প্রোটেকশন তো হয়ে গেল तो हमें सबगल जो सेट आप कर दिए दें एखे तो नेक्स्ट क्लिक करब दें एखे दे देखा चाहिए क्यों की डाटा टाइप आस क्या शेयर है डाटागुल तो सम्पूर्ण सबग देखल एक नजर दें एखान एखान सबमिटे क्लिक कर देव तो गलो हमारे डाटा सेफ्टी एड करा ए गुगले रिव्यू कर रिव्यू करार जो सब ठीक थे तो एप्रूव कर देवे এখন উপরে দিকে আপনারা দেখতেছেন যে এক্সপোর্ট সিএসবি এটা আসলে কী কাজ এই কাজটা বলে রাখি এখন আপনার যদি অনেকগুলো অ্যাপ থাকে এবং অ্যাপের টাইপগুলো যদি একই টাইপের হয় সেক্ষেত্রে আপনার প্রত্যেক টাইপের জন্য আসলে এভাবে ডাটা সেফটি অ্যাড করাটা অনেক কষ্ট হয়ে যায় এই জন্য আপনার এখান থেকে এক্সপোর্ট করে নিতে পারেন এবং পরবর্তীতে এই ফাইলটা আপনার পরবর্তী যে অ্যাপগুলো আছে সেই অ্যাপগুলোতে ইম্পোর্ট করে দিতে পারেন তো এই ছিল মূলত আমাদের ডাটা সেফটি অ্যাড করা তো এখন আমরা দেখবো কীভাবে অ্যাডভার্টাইজিং আইডি সেট আপ করতে হয় तो एडभार्टाइजिंग आईडी चले आसते एडभार्टाइजिंग आईडी मूल तो क्या जो तो प्रथम एडभार्टाइजिंग आईडी हमें तेरह एंड्रेड तेर टार्गेट कर इच्छा आए तर एपगुल एंड्रेड तेर टार्गेट कर तो यार नीचे जो एपगुल आए एडभार्टाइजिंग आईडी दरकार नहीं तो एपे मूलत एंड्रेड तेर टार्गेट करना एंड्रेड एगारो टार्गेट करा यह एखान मिनट क्लिक कर दीची अदारवैज आप इस सी क्लिक कर तो इस सी क्लिक कर लेने और आसने क्यों अपनी एडभार्टाइजिंग आईडी रिक्वयार्ड বা ইউজ করেন সেটা আপনার বলতে হবে যে অ্যাপ ফাংশনালিটি আগের মতো অ্যানালাইটিক্স অ্যান্ড ফ্রড প্রিভেন্ট প্রোটেকশন দিয়ে আপনারা এখানে সেভে ক্লিক করবেন যেহেতু আমি আসলে আমার অ্যাপটা এখন মধ্যে অ্যান্ড্রয়েড তেল টার্গেট করে না সেক্ষেত্রে আমি এখানে মধ্যে ক্লিক করে দিচ্ছি এখানে সেভ তো হয়ে গেল আমাদের অ্যাডভার্টাইজিং আইডি এবং ডাটা সেফটি অ্যাড করা মূলত এই ছোট্ট কাজটি ছিল আর কি তো এই ছোটো কাজটি আসলে আপনারা করে নেবেন আপনাদের প্রত্যেকটা অ্যাপের জন্য এবং আপনারা সবসময় চেক করবেন যে অ্যাপ কন্টে যে নতুন নতুন আপডেটগুলো আসছে সেই আপডেটগুলো সাবমিট করার জন্য সবসময় তো এখান থেকে যেই एप कन्टेंट जीगो छो सबग एखे सबमिट कर आदि भिडियो भाव लगता अवश्य एक लाइक देवें और कमेंट करते भूलें ना कम हो भिडियो तो देखा नतून को भिडियो दिए तदन सर भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज